வணக்கம் நான் உங்கள் அனந்த கண்ணன் இது உங்களுடைய அனந்த கண்ணன்ஸ் டெக்னாலஜி சேனல் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க இருக்கிறது பிடிஎஃப் ஃபைல் எடிட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருந்தாலும் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற சாஃப்ட்வேர் உங்களுக்கு யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாகவும் நீங்கள் எதிர்பார்க்குற நிறைய எடிட்டிங் ஆப்ஷனோட இருக்கு ஸோ அது வரைக்கும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காம பண்ணிக்கிங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டன் எடுத்துகிட்டு மேலே ஆல்னு சொல்லி கொடுத்துருங்க லைக் அண்ட் கமெண்ட்ஸ் ஒன்ட ஷேர் பிடிஎஃப் எலிமெண்ட் அப்படின்ற சாஃப்ட்வேர் பற்றி நீங்கள் பார்க்க போகிறோம் ஒன்ட ஷேர் பிடிஎஃப் எலிமெண்ட் அப்படின்ற சாஃப்ட்வேரை எப்படி நம்ம டவுன்லோட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி முதல்ல பார்ப்போம் நான் குரோம் ப்ரௌசரை ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் சர்ச் என்ஜினில் போய்ட்டு ஒன்ட ஷேர் பிடிஎஃப் எலிமெண்ட் ஃப்ரீ அப்படின்னு சொல்லி டைப் பண்ணுங்கள் அதில் வர முதல் தலைப்பை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ உங்களுக்கு இந்த பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன்ட ஷேர் பிடிஎஃப் எலிமெண்ட் அப்படின்ற சாஃப்ட்வேர் டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கு லிங்க் இங்கே இருக்கும் ஃப்ரீ டவுன்லோட் இருக்குது பாருங்கள் இதை டச் பண்ணி நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க நினைக்கிறேன் ஒன்ட ஷேர் பிடிஎஃப் எலிமெண்ட் அப்படின்ற சாஃப்ட்வேரை ஓப்பன் பண்ணோடனே அதோட இன்டர்ஃபேஸ் இப்படி தான் இருக்கும் கீழே பாருங்க ஓப்பன் ஃபைல் அப்படின்ட்டு இருக்கு இந்த ஓப்பன் ஃபைல் அப்படின்றது செலக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்கள் டெஸ்டாப்பில் எந்த பிடிஎஃப் ஃபைலை எடுத்து வச்சு எடிட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த ஃபைலை செலக்ட் பண்ணிக்கிங்க நான் வந்து ஒரு ஃபைலை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் நான் வந்து ஒரு பிடிஎஃப் ஃபைலை செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இந்த பிடிஎஃப் ஃபைலை வந்து ஏதாவது எடிட் பண்ணணும் அப்படின்னா பாருங்கள் எங்கே வச்சு கோசரை கிளிக் பண்ணாலுமே பார்த்தீங்கன்னா எதுவுமே எடிட் ஆப்ஷன் ஓகே ஆகாது இப்போ தலைப்பில் பாருங்கள் மேலே எடிட் அப்படின்ட்டு பாருங்கள் இந்த எடிட் அப்படின்றது கிளிக் பண்ணிக்கிங்க இந்த ஆப்ஷன்ஸில் பாருங்கள் இங்கே இந்த பென்சில் ஐக்கான் மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் எடிட் டெக்ஸ்ட் அண்ட் இமேஜ் ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்ட்டு பாருங்கள் இதை கிளிக் பண்ணிக்கிங்க இதை கிளிக் பண்ணிட்டு கீழே வந்துட்டு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா கோசரை வச்சு பிளிங் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல எடிட் ஆப்ஷன் உங்களுக்கு ஓகே ஆகிடும் இப்போ இந்த இடத்துல என்ன செய்ய முடியும்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையில்லாத வார்த்தையை பேக் ஸ்பேஸ் கொடுத்து எடுத்துட்டு எந்த வார்த்தையை சேர்க்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த வார்த்தையை நீங்கள் டைப் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த எடிட் ஆப்ஷன் மூலியமாக எந்தெந்த டெக்ஸ்ட் உங்களுக்கு தேவையில்லையோ ரிமூவ் பண்ணிடலாம் எந்த டெக்ஸ்ட் வேணுமோ உங்களால் ஆட் பண்ணிக்க முடியும் அடுத்து இமேஜ் எது இருந்தாலும் சரி தான் அந்த இமேஜை வந்து எடுத்துகிட்டு உங்களுக்கு தேவைப்படுற இமேஜை வச்சுக்க முடியும் இங்கே பாருங்கள் பக்கத்தில் ஆட் இமேஜ் இருக்கு அது மூலியமா இப்போ இந்த டெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன்ஸில் நீங்கள் டைப் பண்ணும்போது தேவையான டெக்ஸ்ட் அதாவது ஃபாண்ட்டை வந்து மாற்றணும் அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் இந்த ஃபாண்ட் மாற்றுறதுக்கு பக்கத்தில் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது மூலியமாக நீங்கள் ஃபாண்ட்டை வந்து மாற்றிக்க முடியும் அடுத்து இங்கே பாருங்கள் ஃபாண்ட் சைஸை வந்து மாற்றணும்னாலும் இங்கே இருக்கு அடுத்து ஃபாண்ட்டினுடைய கலரை வந்து மாற்றினாலும் இங்கே இருக்குது ஸோ நீங்கள் பிடிஎஃப்பில் குறிப்பிட்ட டெக்ஸ்ட்டை வந்து போல்ட் பண்ணி காட்டணும் அப்படின்னு பாருங்கள் இந்த போல்ட் அப்படின் இருக்குது இட்டாலிக்கின் இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு வேர்ல்டில் வந்து என்னென்ன உங்களுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கோ எல்லாமே இதில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பிடிஎஃப் ஃபைலில் தேவையான டெக்ஸ்ட்டு சைஸு கலர் எல்லாமே உங்களால் இதில் மாற்றிக்க முடியும் அடுத்து உங்கள் பிடிஎஃப் ஃபைலில் ஆட் இமேஜ் அதாவது ஒரு ஃபோட்டோ வந்து ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஆட் இமேஜ் அப்படின்றது கிளிக் பண்ணுங்கள் உங்கள் டெஸ்க்டாப்பில் எந்த ஃபோட்டோவை வந்து உங்கள் பிடிஎஃப் ஃபைலில் ஆட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை கிளிக் பண்ணி கொடுத்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் இதில் அடுத்து பாருங்கள் ஆட் டெக்ஸ்ட் இருக்கு உங்கள் பிடிஎஃப் ஃபைலில் முக்கியமாக குறிப்பிட்ட இடத்துல ஒரு டெக்ஸ்ட்டை வந்து ஆட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா ஆட் டெக்ஸ்ட் அப்படிதான் கிளிக் பண்ணுங்க எந்த இடத்துல ஆட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அங்கே வந்து கோசரை வச்சு பிளிங் பண்ணிவிட்டு டெஸ்ட்டை வந்து நீங்கள் அழகாக டைப் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் அடுத்து பாருங்கள் லிங்க் அப்படின்றது இந்த லிங்க் அப்படின்றது கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்கள் பிடிஎஃப் ஃபைலில் வந்து எந்த இடத்துல உங்கள் யூடியூப் வீடியோடைய லிங்க்கையோ அடுத்தது உங்கள் வெப்சைட் லிங்க்கு அடுத்தது உங்கள் பிளாக் ஸ்பாட்டினுடைய லிங்க்கு எதை கொண்டு வந்து நீங்கள் பிளேஸ் பண்ணணும் நினைக்கிறீங்களோ அந்த லிங்க்கை இங்கே பிளேஸ் பண்ண முடியும் அடுத்து பாருங்கள் லைன் மோட் அப்படின்றது பேராக்ராஃப் மோட் அப்படின்றது இந்த லைன் மோட் அப்படின்றது கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த ஒவ்வொரு லைனுக்கும் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் எடிட் பண்ண முடியும் ஒவ்வொரு லைனாக லைன் பை லைனாக நீங்கள் எடிட் பண்ணிட்டு கொண்டு வர முடியும் இந்த பேராக்ராஃப் மோட் அப்படின்றது கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த ஹோல் பேராக்ராஃப்மே உங்களுக்கு செலக்ட் ஆகிடும் அது மூலிமா நீங்கள் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா அந்த பேராக்ராஃப் ஃபுல்லாகவே பேக் ஸ்பேஸ் கொடுத்து எடுத்துகிட்டு நீங்கள் பேராக்ராஃபை எடிட் பண்ண முடியும் ஸோ அதுக்காக தான் லைன் மோட் பேராக்ராஃப் மோட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல பாருங்கள் ஆட் வாட்டர் மார்க் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா நியூ வாட்டர் மார்க் உங்கள் பிடிஎஃப் ஃபைலை வேறு யாரும் எதுவும் இட்டு யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூ வாட்டர் மார்க் அப்படின்றத கொடுத்துருங்க உங்கள் ஃபைலில் தேவையான வாட்டர் மார்க்கை உங்களால் ஆட் பண்ண
அடுத்து இங்கே கன்வெர்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க இந்த கன்வெர்ட் அப்படின்னு கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா நீங்கள் ரெடி பண்ணுற அந்த ஃபைலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓசிஆர் ஃபைலாக உங்களால் சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும் அடுத்து வேர்ட் ஃபைலாக உங்களால் மாற்ற முடியும் எக்ஸல் பவர் பாயிண்ட் இமேஜ் அல்லது ஒரு டெக்ஸ்டாக கூட கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இவ்வளோ கன்வெர்டிங் ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதில் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே அட்டாச்மெண்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க அட்டாச்மெண்ட் அப்படி இதை கிளிக் பண்ணிங்கனா இங்கே பாருங்க இந்த அட்டாச்மெண்ட் அப்படி கிளிக் பண்ணிங்க உங்கள் பிடிஎஃப் ஃபைலில் எதை அட்டாச் பண்ணணும் நினைக்கிறீங்களோ உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் உள்ள இருந்து கொண்டு வந்து இங்கே அட்டாச் பண்ண முடியும் அதுக்காக இந்த ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நிறைய ஆப்ஷன்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க எல்லா ஆப்ஷன்ஸும் ஒவ்வொரு ஆப்ஷன்ஸாக யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் எல்லா ஆப்ஷன்ஸும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணி உங்கள் பிடிஎஃப் ஃபைலில் ரெடி பண்ண பிறகு பார்த்தீங்கன்னா ஷேர் அப்படின்றதுக்கு பாருங்கள் இது கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் யாருக்கு வேணாலும் இமெயிலில் உங்களுக்கு அனுப்பிச்சிட முடியும் அது டிராப் பாக்ஸில் சேவ் பண்ணி வைக்க முடியும் அடுத்து கூகுள் ட்ரைவ்லேயும் சேவ் பண்ணி வச்சிருக்க முடியும் இவ்வளோ ஆப்ஷன்ஸ் உள்ள இந்த சாஃப்ட்வேரை யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணி கொடுங்க உங்